Mr. President, my friend, my partner, it's good to have you back in the way. Over the last year and a half, uh, we've devoted our teams to whole of government efforts focused on rebuilding a solid framework of U.S. Mexican relations. Y en realidad hace un año y medio que le pedimos a nuestros equipos de ambos gobiernos que trabajaran de forma mancomunada para reconstruir la relación entre ambos países. As I told you from the beginning, and I mean it, I see we see Mexico as an equal partner. Y como le dije antes, nosotros vemos, yo veo, nosotros vemos a México en pie de igualdad con Estados Unidos. Our nations uh, share close ties and family and friendship. And we're united through our values and our history. In realidad, nuestros países tienen lazos de familia, de amistad, de amigos. Y en realidad, compartimos los mismos valores y estamos enlazados a través de la historia. And for me and my administration, the U.S.-Mexico relationship is vital to achieve our goals of everything from the fight against COVID-19 to continuing to grow our economies to strengthening our partnerships and addressing migration as a shared hemispheric challenge. Y en realidad, mi, eh, mi gobierno, y personalmente, eh, nosotros consideramos que la relación de Estados Unidos y México es una relación vital, fundamental, y para poder lograr nuestros objetivos, uno de los cuales, por ejemplo, es la lucha en contra de la COVID-19, el desarrollo eh, económico, y también la, la, la lucha o el abordar el tema de la migración y también todos los temas comunes que nos afectan. Addressing migration is a hemispheric challenge a commitment captured in the Los Angeles Declaration adopted by the Summit of the Americas. Y en realidad el tema de la migración es un tema hemisférico y es algo, es un concepto que fue captado en la declaración de la cumbre de Los Ángeles cuando se celebró. And uh, Mr. President, this is a relationship that directly impacts the daily lives, the daily lives of our people. And despite the overhyped headlines that we sometimes see, you and I have a strong and productive relationship. Y en realidad, señor presidente, nuestra relación impacta la vida diaria en ambos en ambos países, la vida diaria de todos nuestros ciudadanos y a pesar de los grandes titulares que podemos ver en algunos medios de comunicación, la relación que nosotros todos tenemos es una relación muy sólida. And I would argue a partnership. Y diría que es una sociedad, una relación. Today we're going to be discussing our uh, shared challenges we face and commitments on some of the major issues that we're taking on together. Y hoy vamos a hablar no solamente de los desafíos compartidos, sino también de los compromisos que vamos a abordar para solucionar estos temas. One of those is migration. A, at historic levels throughout our hemisphere, like us, Mexico has become a top destination of migrants. And, uh, and here's what we're going to do to uh, address it together. Y en realidad el tema migratorio ha llegado a niveles eh, históricos aquí en el hemisferio y es un tema que afecta no solamente a Estados Unidos sino también a México porque México en este momento también es uno de los destinos elegidos por los migrantes. Así que es algo que vamos a trabajar de forma más comunal. My administration is leading the way to creating work opportunities through legal pathways. And last year, my administration set a record, issuing more than 300,000 H-2 visas for Mexican workers. Y mi eh, gobierno va a crear eh, oportunidades de trabajo legales para los inmigrantes. Y el año pasado nosotros eh, batimos un récord en la emisión de visas H-2, que fueron 300,000 visas que fueron emitidas. We also reached a five-year high and the visas we issued in Central, to Central Americans. And we're on pace to double this in fiscal year for, this, this fiscal year for Central America. Y nosotros que llegamos a niveles históricos en los últimos cinco años en la emisión de visas para centroamericanos y estamos en un ritmo que nos va a permitir duplicar la cantidad de visas que vamos a emitir en el próximo ejercicio fiscal. And I want to thank you, Mr. President, uh, for also stepping up and increasing worker visas in Mexico for Central Americans. Y también le quería agradecer porque ustedes están emitiendo más visas de trabajo en México para Centroamericanos. Así que gracias por eso. This is a proven strategy that uh, fuels economic growth, 
as well as reduces irregular migration. Y esto es una estrategia que, ha, que se comprueba y se ha probado ser una estrategia que funciona porque no solo ayuda al desarrollo económico, sino también que eh, desacelera la migración. It doesn't get much attention, but we're also making historic investments in infrastructure modernization across our 2,000-mile border with Mexico. Y es, hay un tema que no es, no está, no es muy relevante o no está muy cubierto eh, en cuanto a las inversiones históricas que estamos haciendo en infraestructura en, en la frontera que tenemos de más de 2.000 millones con México. My bipartisan infrastructure law here in America is delivering $3.4 billion to major construction projects at the ports of entry between our two countries to make our border safer and more efficient for people, trade, and commerce. Y en realidad, estas, eh, esta, el programa de infraestructura que ha contado con el apoyo bipartidista eh, es de 3,4 mil millones de dólares en proyectos de construcción en puertos de entrada entre nuestros dos países. Y esto va a permitir que estas entradas y el paso sean no solamente mucho más seguros, sino también mucho más eficientes. The American people should know, Mr. President, that you're also making a significant investment on your side of the border to improve infrastructure to meet the needs of our times and the future. Y también el pueblo estadounidense tiene que saber que usted está haciendo muchísimos esfuerzos del otro lado de la frontera en programas de infraestructura que van a permitir satisfacer las necesidades de nuestros pueblos, no solamente ahora, sino a futuro también. A very important point. Another critical, critical example is we are accelerating our efforts to disrupt the trafficking of fentanyl and other drugs that are literally killing people. Fentanyl kills people. Y hay algo muy importante a destacar en cuanto a cuáles son los ejemplos, como ejemplo, digamos, de las actividades que estamos realizando, que es los esfuerzos de nodos que estamos haciendo para atacar el tránsito de fentanilo, que es algo que está no solamente matando a muchísima gente, sino también estamos trabajando para detener el flujo de otras drogas. We've had a major anti-smuggling operation underway since April targeting human smugglers who traffic in people, drugs, and weapons. Y hemos estado haciendo desde el mes de abril muchas actividades anti en, en contra del contrabando y también de la trata de seres humanos y el tráfico de drogas y de armas. Toward this effort, we've deployed 1,300 additional personnel, conducted 20,000 disruption operations, and we've made over 3,000 arrests all since April. Y desde abril hemos destacado más de 1,300 efectivos, hemos realizado más de 20,000 operaciones y hemos también llevado a cabo más de 3,000 arrestos. And we've been conducting mirror disruption operations along our shared border with our Mexican partners. Y también hemos estado haciendo diferentes tareas conjuntas de disrupción con nuestros socios mexicanos. But as you know, Mr. President, we need every country in the region to join us in tracking this multi-billion dollar smuggling industry that's preying on our most vulnerable, including the 53 souls who died in a tractor trailer in San Antonio last month. Y en realidad, como usted sabe, esto tiene que ser un esfuerzo mancomunado, conjunto con todos los países del hemisferio. Estamos, tenemos que atacar esta industria que de mil millones de dólares. Es una industria del contrabando, es una industria de la trata de seres humanos y que afecta a los más vulnerables, como por ejemplo las 53 almas que hemos encontrado, o sea, 53 personas que hemos encontrado muertas en un camión en San Antonio, en Texas. Pues no, we we'll talking about enhanced enforcement measures, including reparation efforts. And today, we'll agree on our next steps together on all these fronts because we know we have to meet these challenges together. In reality, we're going to work together in a conjunta in all these spheres. We're also going to talk about what are the steps we have to follow in the future to be able to tackle these challenges in a conjunta. President, again, welcome, and I look forward to our discussions after uh, this introductory meeting. Señor Presidente, bienvenido nuevamente. Y espero 
necesita tener una conversación muy fructífera con usted. Nos da mucho gusto, presidente Biden, estar de nuevo aquí en la Casa Blanca. We're so happy, President Biden, to be here at the White House once more. Envío un saludo al pueblo bueno, trabajador, progresista de los Estados Unidos. And I send my greetings to the good, hardworking, the fine and very progressive people of the United States. My greetings. Este es el segundo encuentro que en apenas ocho meses. This is the second meeting in just eight months. Sostenemos con usted, Presidente Biden, aquí en la Casa Blanca. The second meeting we are holding with you, President Biden, here at the White House. Pero como lo ha expresado, las circunstancias actuales nos demandan estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación. Yes, but as you have already expressed, President Biden, these existing circumstances are demanding so many more things from us. For instance, having closer relationship, closer ties of friendship and cooperation. Actuar juntos ante los grandes desafíos que enfrentan nuestros países. So that we can act together vis-a-vis -vis the major challenges our two countries face. Y vaya que vivimos tiempos difíciles. And these are truly difficult times, no question about it. Primero fue la pandemia con sus secuelas de muerte, sufrimiento y daños a la actividad productiva. First of all, we had the pandemic, the COVID-19 pandemic with the sequels of death, suffering, hardships, and damage, damage on the productive activities of our countries. Y ahora la guerra en Ucrania la cual no solo ha dejado dolor y destrucción, sino que agravó la crisis económica e impulsó la espiral inflacionaria que padece el mundo. And now we have the war in the Ukraine. And as we know, it has not only constituted grief and destruction, but it made the economic crisis even worse, yes. And this has resulted in the inflationary spiral that the entire world is suffering. De modo que vengo a verle, Presidente Biden, para expresarle en nombre del pueblo de México la disposición a trabajar juntos en bien de nuestras naciones. Therefore, President Biden, I have come to see you to express on behalf of the Mexican people <coughs> our disposal, our willingness to work together for the well-being of our nations. Esta no será la primera ni la última ocasión en que cerremos filas para ayudarnos mutuamente. This will not be the first nor the last occasion on which we close ranks to help each other meet. A pesar de nuestras diferencias y de agravios que no resultan fácil de olvidar ni con el tiempo ni con los buenos deseos, En muchas ocasiones hemos podido coincidir y trabajar como buenos amigos y verdaderos aliados. In spite of our differences and also in spite of our grievances that are not really easy to forget with time or with good wishes. They're not easy to forget. However, on many occasions we've been able to coincide and we've been able to work together as good friends and true allies. Durante el gobierno del presidente, del presidente Franklin Delano Roosevelt, se hizo patente una política que nosotros consideramos eficaz y fraterna. During uh, President Franklin D. Roosevelt's administration, we were able to see a policy that we believe it was a very efficient and very fraternal policy. Eran otros tiempos, pero existían circunstancias parecidas a las actuales. Those were other times. However, we had uh, circumstances that were quite similar to our existing circumstances. Y de esa política debemos extraer buenas lecciones 
porque la historia es la maestra de la vida. And from those policies, we should be extracting good lessons, because history is the master of life. Cuando el presidente Roosevelt llegó a la presidencia el 4 de marzo de 1933, when President Roosevelt took office March 4, 1933, Estados Unidos padecía una de las crisis económicas y sociales más profundas de su historia. The United States was going through one of the most the profound uh, social and economic crisis of its history. Por eso, con definición, arrojo, plomo, desde los primeros días de su gobierno, lanzó un torbellino de iniciativas que cambiaron al país e infundieron nueva esperanza entre los habitantes de Estados Unidos. That's why, with great definition, determination, and aplomb, since the first 100 days of its administration, he launched a whirlpool of initiatives that changed the country and gave new hopes to its inhabitants. Asimismo, durante su administración, aplicó una política de buena vecindad por los países del continente americano. And throughout his administration, he also applied, he enforced a policy, a good neighbor's policy. And this is something that was enforced and applied throughout the American continent. La autenticidad de esta política tuvo su mejor ejemplo en el respeto a la soberanía de nuestro país. Authenticity of this policy had as its best example respect for the sovereignty of Mexico. En esa época, en México, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas emprendía reformas profundas. At that time, President Lázaro Cárdenas' administration was also launching very deep, very important reforms. Fue entonces, en 1938, cuando se llevó a cabo la expropiación petrolera. So then, in 1938, that's when the oil expropriation took place in Mexico. Sin embargo, las diferencias se resolvieron mediante el diálogo y la colaboración con dignidad. However, differences were addressed and solved through a dialogue and collaboration with dignity. Esa política de respeto a la soberanía de las naciones dio frutos, creó condiciones favorables para que los gobiernos de Estados Unidos y de México actuaran como aliados en la Segunda Guerra Mundial. This policy of respect for the sovereignty of our country, of the nations in general, gave us very good fruit. Yes, for instance, it created conditions which were very favorable conditions for the governments of the United States and Mexico to act as partners, as allies throughout the Second World War. La alianza fue mucho más allá de la mera cooperación en el esfuerzo bélico. And this alliance went beyond, over and beyond mere cooperation in this bellicist effort. Cuando Estados Unidos entró a la guerra, when the United States went into the Second World War, miles de estadounidenses fueron reclutados por las fuerzas armadas, thousands of Americans were recruited by the armed forces, y esto causó que la agricultura se quedara sin fuerza de trabajo. And this meant that the agriculture field was left with no labor force. A los granjeros les surgía mano de obra. Farmers urgently needed labor force. Como ocurre ahora en restaurantes, fábricas, construcciones y en el campo. As it also happens now in uh, restaurants, factories, uh, construction works, and out in the countryside as well. En esas circunstancias, en 1943, el presidente Roosevelt 
reconoció la realidad. At that time, under those circumstances, in 1943, President Roosevelt recognized reality. Y tomó la decisión de apoyar el programa Bracero. And he decided to support the Bracero program. Por el cual miles de jornaleros agrícolas mexicanos ingresaron a Estados Unidos de manera legal. Through which uh, thousands of Mexican agricultural laborers came into the United States legally para ayudar en la producción de alimentos to help in the production of foodstuffs. Incluso durante la construcción del ferrocarril Even the, during the construction en Estados of the Unidos, system in the United States en los años de 1943 a 1946 1943 through 1946 se contrató a 130 mil trabajadores mexicanos mediante este procedimiento pactado por ambos gobiernos. 130,000 Mexican workers, farm workers, were hired through this agreement signed by both governments. Ciertamente el programa no estuvo exento de errores. Certainly the program was not exempt from uh, mistakes. Abusos abuses e incumplimientos and non-compliance pero sin duda dio buenos resultados en lo productivo however there is no doubt that it laboral. had very good results at the productive and labor levels fue un marco más seguro it was a more secure framework y con menos violaciones a los derechos humanos with less human rights violations si se compara con las disposiciones migratorias actuales. Especially if we compare that to current migration provisions. Algo parecido a este programa es lo que proponemos ahora. Today we're proposing something similar to this program. Es cierto que ya nos une e integra el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. It is true that the USMCA is a treaty that's already uniting and integrating our three countries. Pero todavía hay márgenes para intensificar nuestra relación bilateral. Our three countries, Mexico, the United States, and Canada. However, there's still margins for us to intensify our bilateral relationship. Por ejemplo, las altas tasas de inflación tienen que ver con los desajustes de la economía mundial. For instance, high inflationary rates have to do with misadjustments of the world economy. Por la pandemia y la guerra en Ucrania. Because of the pandemic and the war in Ukraine. Pero también debemos reconocer que desde hace tiempo no estamos produciendo lo suficiente. However, we should also recognize that for some time now, we haven't been producing what we should be producing. En las últimas tres décadas, se aceptó de manera cómoda que China sería la fábrica del mundo. In the last three decades, it was very comfortably accepted for China to become the factory of the world. Con la falaz idea de que en la globalidad no era necesaria la autosuficiencia alimentaria, energética, y de otros bienes, porque podíamos importar lo que necesitáramos. And this was due to the fallacious idea that with globality, with globality, it wasn't necessary uh, to uh, continue our self-sufficiency in the production of foodstuffs. Because we were able to produce energy and other goods, we didn't have to do it, it wasn't necessary, because we could always import them as we needed them. So self-sufficiency was not necessary. Sin embargo, la realidad actual nos hace ver que es indispensable producir lo que consumimos en nuestros países y en nuestras regiones. However, the reality we live in now makes it necessary and indispensable for us to produce everything we consume in our countries and regions. 
sin llegar al extremo de cerrar nuestras economías. Without reaching an extremist position of closing our economies, debemos pensar que el desarrollo de las naciones depende en lo fundamental de su capacidad productiva. We should remember that the, the development of our nations depends fundamentally on their productive capacity. Señor Presidente Biden, ya estoy por terminar. President Biden, I'm about to finish. <laughs> Mi propuesta coincide. Let me say one thing. I can't get over how that lovely lady is holding that camera stick. Quiero decirle algo. La cámara no se ha movido. Usted lo ha tenido así. Sostenido esa cámara así. Va a verse todo el día. It's amazing. Sorry for the distraction. Perdón que le distraje. Mi propuesta coincide con sus planteamientos y puede puede resumirse en cinco asuntos básicos. Yes. Cooperación. Uh, yes. Uh, I fully uh, coincide with what you have proposed, uh, President Biden, and I could summarize everything we've been saying in five basic items of cooperation. Uno. Desde que comenzó la crisis energética, México ha destinado el 72% de su producción de petróleo crudo y combustóleo de exportación a las refinerías de Estados Unidos. Uh, uh, number one, since the energy crisis started, Mexico has used 72% of its crude and fuel oil exports to United States refineries. 800,000 barriles diarios. 800,000 barrels a day. Asimismo, decidimos permitir en tanto baja el precio de las gasolinas en Estados Unidos, Therefore, we decided that while we're waiting for prices of gasoline to go down in the United States, Ojalá y le, le apruebe el Congreso su propuesta. And I hope that Congress approves or passes your proposal, de, Mr. President. Of lowering, of lowering prices, yes, that's it. En tanto baja el precio de las gasolinas en Estados Unidos. In the meantime, while we're waiting for prices to go down, se ha permitido que estadounidenses que viven cerca de nuestra frontera puedan cargar sus automóviles del lado mexicano a menor precio. We have decided that uh, it was necessary for us to allow Americans who live close to the borderline so that they could go and get their gasoline in on the Mexican side at lower prices. Actualmente ya se están abasteciendo automovilistas de Estados Unidos en gasolineras ubicadas en las ciudades fronterizas de México. And right now, a lot of the drivers, a lot of the Americans are going to Mexico, to the Mexican border, uh, to get their gasoline. Pero podríamos incrementar nuestros inventarios de manera inmediata. However, we could increase our inventories immediately. Nos comprometemos a garantizar al doble el abasto de este combustible. We are committed to guaranteeing twice as much supply. Lo cual sería un considerable apoyo. That would be considerable support. Al día de hoy, un galón de gasolina regular cuesta cuatro. 78 dólares. And right now, a gallon of uh, regular costs uh, 478. En promedio, de este lado de la frontera. Average, on this side of the border. Y en nuestro territorio. And in our territory. Tres dólares con doce centavos. Three dollars and twelve cents. Quiero aclarar. Let me clarify. Algo. Something. Y aprovechar para agradecerle. And I also want to take advantage of this opportunity to thank you, Mr. President. La mayor parte de esta gasolina. Most of this gasoline. La estamos produciendo. We are producing it. En la refinería de Pemex. In the Pemex refinery. Que usted nos permitió comprar. That you allowed us to buy. En Deer Park, Texas. In Deer Park, Texas. 
Dos, sí. ponemos a disposición de su gobierno más de mil kilómetros de gasoductos. We are putting at the disposal or sending at the disposal of your administration over 1,000 kilometers of gas pipelines. A lo, a lo largo de la frontera sur con México. Throughout the southern border with Mexico. Para transportar gas de Texas. To transport gas from Texas. A Nuevo México. To New Mexico. Arizona. Arizona. Y California. And California. Por un volumen For a capaz de generar. Volume that can generate. Hasta cientos, hasta 750 megawatts up to 750 megawatts of electric energy de personas, and supply about 3 million people. Tres. Three. Aun cuando el tratado ha avanzado en eliminar aranceles even though the USMCA has made progress for the elimination of tariffs, Existen algunos otros que podrían suspenderse there are de still, inmediato. There are still some others that could be immediately suspended. Y hacer lo mismo con medidas reglamentarias y trámites tediosos. And we could do the same with uh, some uh, regulations, uh, regulatory measures, and uh, tedious uh, procedures or uh, red tape. En comercio de alimentos y otros bienes. In terms of uh, trade related to foodstuffs and other products. Y aminoren los precios a los consumidores en nuestros países. So that we can lower prices for consumers in both our countries. Cuidando solo la salud. Always being very careful y el medio protection of health and the environment. Cuatro, Four, iniciar un plan de inversión privada y pública starting a private public investment plan entre los dos países between our two countries para producir bienes que fortalezca nuestros mercados to produce uh, all those goods that will be strengthening our markets y se eviten importaciones de otras regiones o continentes. So that we can avoid having importations from other regions or continents. En nuestro país seguiremos produciendo petróleo. In our country we shall continue producing oil. En tanto se consuma la transición energética. And throughout the energy transition. Se establecerán con inversionistas estadounidenses. With U.S. investors we are going to be establishing plantas de liquefacción de gas, gas liquefying plants, de fertilizantes, fertilizer plants, y se continuará impulsando la creación de parques solares, and we shall continue promoting the creation of solar energy parks, en el estado de Sonora, and the state of Sonora, y en otros estados fronterizos, and other border states as well, con el respaldo de termoeléctricas y el tendido de líneas de transmisión. And we are going to accomplish this with the support of thermal electric plants and also through transmission lines. Para producir energía. To produce energy. En el mercado interno y exportar. In the domestic market as well as for exports. A estados vecinos de la Unión Americana. To neighboring states in the American Union. Como Texas, Nuevo México. As for instance, Texas, New Mexico. Arizona, y California. Arizona and California. Es importante mencionar. It's also important to mention. Que hace dos meses. That two months ago. Tomamos la decisión soberana. We took the sovereign decision de nacionalizar el litio. of nationalizing lithium in Mexico. Un mineral, un insumo que resulta fundamental. This is a fundamental mineral, a fundamental input. Para avanzar en el propósito de no depender de los combustibles fósiles. To advance in our purpose 
uh, not to depend on uh, fossil fuels y que estará disponible para la modernización tecnológica de la industria automotriz. And this will be available for the technological modernization of the automotive industry. Entre nuestros países. Among our three countries, the countries of the USMCA. Cinco. Five. Ordenar el flujo migratorio. A orderly migration flow y permitir la llegada a Estados Unidos and allowing arrival in the United States de obreros, técnicos of workers, technicians y profesionales de las distintas disciplinas and professionals of different disciplines mexicanos y centroamericanos I'm talking about Mexican and Central Americans con visas temporales de trabajo with uh, temporary work visas para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra. To ensure not paralyzing the economy because of the lack of labor force. El propósito es contar con la fuerza de trabajo que demandará el plan propuesto por usted y aprobado por el Congreso de destinar más de un billón de dólares para la construcción de obras de infraestructura. The purpose of this plan would be to support and to have the right labor force that will be demanded by the plan you proposed and uh, that was uh, passed by Congress of using one trillion dollars for the construction of uh, infrastructure works. Asimismo, es indispensable, lo digo, de manera sincera y respetuosa. And it's also indispensable that I say this in a very sincere fashion in the most respectful manner. Regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran, gran nación. It is indispensable for us to regularize and give certainty to migrants that have, uh, for years, uh, lived and worked uh, in a very honest manner and who are also contributing to the development of this great nation. Sé que sus adversarios, los conservadores, I know that your adversaries, the conservatives, van a pegar el grito en el cielo. are going to be screaming all over the place. Even to heaven, they're going to be yelling at heaven. Pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar. But without a daring, a bold program of development and well-being, no será posible resolver los problemas. It will not be possible to solve problems. Ni conseguir el apoyo del pueblo. It will not be possible to get the people's support. Frente a la crisis. In the face of this crisis. La salida no está en el conservadurismo. The way out is not through conservatism. Sino en la transformación. The way out is through transformation. Actuar con un arrojo. We have to be bold in our actions. Transformar. Transform. No mantener. Not maintain. El statu quo. The status quo. Por nuestra parte. On our part. Actuamos de buena fe. We're acting in good faith. Y con toda transparencia. With all transparency. Porque no debe haber egoísmos Because there should be selfishness entre pueblos vecinos y amigos. Between countries, peoples that are neighbors and friends. Además, integración no significa hegemonía ni sometimiento. On the other hand, integration does not signify hegemony or subjugation. Y a usted, Presidente Biden, porque respeta nuestra soberanía. And President Biden, we trust you because we respect our 
Some. Estamos dispuestos a seguir trabajando con usted. We are willing to continue working with you. En beneficio de nuestros pueblos. For the benefit of our peoples. Cuente siempre con nuestro apoyo. Count with our support. Y con nuestra solidaridad. Count on our support and solidarity always. Que viva Estados Unidos. Long live the United States. Que viva México lindo y querido. Viva México lindo y querido. Long live Mexico, dear Mexico. Viva México. Loved and beautiful Mexico. Viva México. Well, Mr. President, uh, we've had a lot of important things to say. And we have much agreement. And some of the details we'll have a chance to talk about when we disagree with it. But the thrust of what you're saying, we agree with. We need to work closer together. Señor Presidente, tenía muchísimas cosas muy importantes en las cuales abordar y estamos de acuerdo con algunos detalles, tal vez no estemos de acuerdo y vamos a tener que trabajarlos, pero por supuesto lo más importante es seguir trabajando de forma estrecha y conjunta. I might note of all the major economies in the world, we are the fastest growing. We, the United States, are already the fastest growing. De todas las economías grandes del mundo, Estados Unidos es la que está creciendo más rápidamente. Just since I became president, we have created more jobs than any president ever has since the beginning of his administration. Almost 8.5 million new jobs. Desde, desde que asumí como presidente, hemos eh, generado más puestos de trabajo que lo que ha generado cualquier otro gobierno, y hemos generado 8.5 millones de nuevos puestos de trabajo. Wages have risen five and a half percent. Los sueldos han aumentado un 5 percent. We are suffering from inflation and imposed as a consequence of what's going on in Ukraine, but we have the lowest rate of almost every major nation. In realidad, si bien estamos sufriendo la inflación con derivado de lo que está sucediendo en Ucrania, somos el país que menos inflación tiene por país. In the last month, we created another 300, I think, 57,000 new jobs. Y creo que el mes pasado se crearon, creo que 357 mil nuevos puestos de trabajo. No quiere decir que no tengamos problemas, porque sí los tenemos. And we do believe, I do believe, that working with you, we can help solve both our problems. Y nosotros creemos, yo creo que trabajando con usted vamos a poder solucionar los problemas de ambos. Y en realidad eh, el, el tema de, de China de ser el, la, la fábrica del mundo, digamos así, no es así. Nosotros producimos más productos agrícolas. I'm not suggesting they're not problems, they're real problems, but they're solvable, as you pointed out. No no hay los hay. Lo que hay que tener es para poder and uh, I'm anxious for us to get into some detail about the explicit five points you raised and uh, how we can uh, make sure we work together on all five of those points. Y en realidad estoy muy ansioso de ver cómo podemos abordar esos cinco puntos que usted mencionó y cómo podemos trabajar de, de forma más comunada para poder abordarlos y solucionarlos. Bueno, espero que mis acciones durante toda mi carrera hayan demostrado el respeto que yo le tengo a México. Es un país eh, independiente, un gran país, y yo le tengo a usted muchísimo respeto también. We have liberals, moderates, conservatives, and extreme conservatives. Nosotros tenemos liberales, moderados, conservadores y extremadamente conservadores. Y estoy esperando que el Partido Republicano vuelva a las tradiciones conservadoras del partido. 
creo que tenemos que comenzar a hablarnos mutuamente con respeto en este país. No Entonces, lo respeto a usted, vayamos a trabajar con el país. Y ahora, ahora voy a ver cómo es que ella ha logrado mantener ese teléfono sin moverse durante toda la Ella es este, una periodista mexicana excepcional. Grupo de imagen. Es un homenaje a todos los This is a tribute homage to all of medios de información, media here. Yes. mujeres y hombres, Women periodistas. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you.